I was led there by an artist uh, named William Blake. Atje më qëjë një artist me emrin William Blake, i cili është një poet dhe pashtu një piktur dhe printu e si madhë. Dhe shumë kohë më par, para se të bëhesha shkollar, e kam studiuar veprën e ti. Dhe kam dirë që në mënyrë që ti dalë hakut, duhet ti studioja të dyja, imajët dhe fjallët. Për ndryshe, ju do të mund të akuptonit vetëm gjysmen e genialitetit të ti. Nga këtu nisa dhe kur nuk ndalë ova. Imajët e ti janë shumë të fuqeshme. A i ishte gogja artist original. A i veti ishte student shumë i mirë i artit të përëndimit dhe jo përëndimit. A i ishte koleksionu si printimeve nga gjdo pjesë e botës. A i po ashtu njëhtë e botën e manuskripteve të iluminuara me sjetare në Evropë, sepse a i jetoj në Londër ku printimet ishën të disponuashme në shekullin e të të mbëdhjet. Pra ndaj, a i kishtë shumë burime për ardë vizual, dhe a i vete fiton të bukën si skalitës profesionist. A i nuk një hej aqë shumë si poet në kohën e ti, dhe më shumë një hej si artist pa morë. Pra ndaj, kur e erdha të a i, thash, asë kush nuk i ka bërë këtë dyja bashkë, dhe kjo është projektim. Pra ndaj, e shkrova librin Arti i përzjeri Blejkut. Filimisht ishte disertacion, por pastaj ishte bërë liber, dhe pastaj ishte pranuar shumë pozitivisht në studimin e Blejkut, dhe për te i kësaj edhe në studimin e medjave, dhe posa qërësht në lidhje me fjallet dhe imajët. 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 Të gjithë e din që fjallet mund të jenë pashtu i mazhe kur bëhen simbolike. Andaj, vetë gjuha nuk është vetëm fjallë që po i përdorim tash, për mban piktura, evoka një piktur. Për shembul, mund të apërshkruaj këtë dhomë, ta zëm që po e mbuloj në mënyrë që ju të mos i shihë një gjerat që janë këtu. është një piktura një karige e antike në vilë, dhe pra pasaj një plak e Akademis Amerikane në Rovë, mund t'i përmend ato, mund t'i shohim. Për mua, lidhja mi disfjalëve dhe imajëve është një ndërkëmbim konstant, ku kur do që e shohim një imajë, ne jemi të prirë t'i avëm një emër, dhe nëse nuk mund t'a emërdojmë, atëher bëhet enigë. Mund të themi, oh, kjo sërë gjë, nuk ka gjë aty, është vetëm një lerosje, një spërkatje, një aksident. Por pastaj, të themi, vjen Jackson Poloku dhe spërkat në gjyren në një mënyrë të veçant. Dhe pastaj, derdhen vrullëshëm ato fjallë për ta përshkruar atë që a i po e bënë. Qëfar kemi para nesh? Pra ndaj, me ndoj për fjallet dhe imajët, jo si të ndara, por si një ndërkëmbim dialektik, ku ato i referohen në mënyrë konstante njëra tjetërës. Pra ndaj, fjallet nga bënd që të shohim imajë, dhe kur shohim imajë, atëherë në mënyrë konstante jemi duke aplikuar fjallet për to. Famë këtësisht, imajët nuk flasin për vetën. Ato e shfaqin vetën e tyre. Pra ndaj, duke që ato ka nevoj për fjallë në mënyrë që të na flasin, ta shpjegojnë vetën. Ma dje, edhe ta din se qëfar emra të uvëm. Mendoj që nuk ka dyshim që për qenit njërzore, gjuha është një kanal dominues. Ne kryesisht, komunikojnë për mes të foljurit, por pjesët të foljurit tonë është po ashtu të referuarit e asaj që e shohim, që ta kuptojmë atë që duham të përshkruajmë. Pra ndaj, imajë gjithmon vinë të dalimi në fuqin e dy mediumeve. Ka shumë mënyra se si mund të përshkruajmë. Njëra prej mënyrave klasike ishte ajo e filozofit të shekullit të 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 mbëdjet lesëngë, që thoshte se imajët janë më të mira për të nashfaqur hapsirën dhe objektet, ndërka që fjallet janë më të mira për të narëfyr të regime dhe për të ndërtuar argumente. E kjo në nënkupton që fjallet egzistojnë në kohë. Ato vinë njëra pas tjetërës. 
ngërkaq i mazhët vinë për një herë. Ato egzistojnë në hapsirë, pra ndaj, a i tentoj që ta reduktoj problemin e fjales dhe i mazhët në lidhje me kohën dhe hapsirën. Mirë po, një tjetër mënyre të menduarit për to është që syri dhe veshi, këto dyshqisa që në sjeli në kontakt me botën, i mazhët, i mazhët vizuale, i adresojnë gjëra që i shohim. Për mes veshëve, e mësojmë gjuhën. Pastaj, është a i fenomeni që ditëshëm sintetik i njohur si të shkruarit. Qëfar është të shkruarit? Ashtë gojor apo pamor? Të shkruarit është një mënyre thurje sa asaj që e themi, ndaj asaj që mund të shohim. Pra ndaj, Në një mënyrë të shkruarit e bënd të ashi qashme se sa ngusht të lidhura janë fjala dhe i mazhi. Të shkruarit e jepi mazhi në një fjalimi. Fjalimi bënd që i mazhet e të shkruarit të vinë në jet. That's very hard to say. Uh, I read a lot of different novels. Kjo është shumë e vështirë për të thënë. Ledzoj shumë romancierë të ndryshëm. Së fundmi, jam duke ledzua romane viktoriane. Dhe këto romane nuk janë si epika e Homerit. Aty nuk e një beteja. Në fakt, dikush, një mekimi, i përshkruan si stuhi në filgjan qaj. Ato në gjaj në dhomën e vizatimit. Ato përfshin njerës të zakonshëm të pa pushtetshëm, të pa pasur, vetëm njerës normal. Pra ndaj, ata ju marrin në dhomën e vizatimit, në rrugë, dhe a jesh një përshkru si pasur i njerëzve. A i ju bën që ti shihni ata. E kam fjallën për Anthony Trollopin këtu, po sa qërësht. Për disa arsye, këtë vitin e fundit, e kam ledzuar Trollopin më shumë se se cilin romancier tjetër, sepse e kisha nashkaluar për një kohë të gjatë, Me ndoja, oh, Anthony Trollope, duhet i jetë romancer bajat viktorian, dhe pas ta i filova ta lidzoj dhe nuk mund të ndaloja. Unë pashtu i thash gruasime, Anthony Trollope është më i mirë se sa televizioni. Kur a je njës të një tregim, a i nuk e dinte se si do të përfundon të a i tregim. A je zbulon të këtë tek sa po shkruan të, dhe a je bën lidzuasin të ndihet njësoj që nuk po e dini se ku po shkani. E shihni një situat, i shihni lidhjet, dhe pas taj, pa prit mas ndodhë një këthes, të cilën ju nuk e prisnit. Everything. They are, I think, in a constant dialogue. Gjithë shka, mendoj që në një dialog konstant ka dalime. Nuk po e mohoj që një mënyre të menduarit për këtë, shumë thjesht, është dalimi me disë shenjave që lënë brushat në piktur dhe asaj që ndodhë kur flisni apo shkruani. Kur ju shkruani, po sa qërish në gjuhën angleze, ka një alfabet. Janë vetëm një së të gja shkronja, një numër i kufizuar, Kër ju pikturoni, nëse shtroni pyetjen e njëjt, sa karaktere janë në piktur, përgjigja është pa fund karaktere. Bërja një pikture përfshi një numër të pa fund të mundësive, për deri sa të shkruarit dhe fjalimi, reduktohen në 26 shkroni alfabeti, po flasë për të shkruarin alfabetik, pasi që pashtu ka të shkruar piktografik, hieroglife, shkrim kinez, e që ka bazë shumë dryshë. Mirë po, kjo është një mënyrë shumë e thjeshtë e të menduarit për këtë. Me fjallë, numëri karakterve është finit. Nuk ka një letër midis az dhe bës, as midis dzës dhe ys. Pra ndaj, ju jeni të limituar në to. Sigurisht, numëri fjalleve nuk është i limituar. Mirë po, numëri shkronjave po. No letër between X and Y.
Very interesting. Uh, I think this depends. Uh, Shumë interesante. Mendoj që kjo varet nga artisti. Disa janë. Kur e mendoj Jackson Pollokun për shembul, mendoj që Pollokë ishte shumë rezistues ndaj fjalëve. Ai nuk ishte nevojë për to. Ai nuk i dënte. Ai kishte thën lëre pikturën të flas vet. Absorboj e pikturën. Dhe kur njerëzit flisnin për to, mendoj që ai kryesisht thoshte, në rregull, vazhdo bëja çifin vetes. Mirpo, nuk është e nevojshme për mua. Un nuk shpjegoj asgjë. Gjysma a dytë e pyetje suaj se a ka nevojë shkrimtarët për imazhë. Nuk jam i sigurt. Nuk jam i sigurt se cila është përgjigja e kësaj pyetje. Mendoj që as një shkrimtari mirë nuk ja del pa imazhë. Shpesh, të shkruarit e keq, ta jep në djenjen që nuk ka asgjë për të parë aty. Nuk ka asgjë për të përjetuar. Nuk ka ndjesi në të. Pra ndaj, unë vetëm po tentoj që të mendoj zëshëm për këtë pyetje shumë interesante. A ka nevoj shkrimtarët për imazhe? Literalisht jo. Nuk ka nevoj për ilustrime. Mirë po gjuha e tyre, ka nevoj që të arri brenda në bot dhe kjo përfshin të parit e botës, të dëgjuarit dhe të ndierit e saj. Pra ndaj, nëse imazhet janë medium që si e ndjenjen brenda në gjuh nga metafora për shkrimi, tingëlimi fjaleve, atëherë po, me ndë që shkrimtarët ka nevoj për imajë. Janë aty për disa arsye. Me ndoj që njëra dihet më ashiqarë. Po në minutën që filoni të shkruani dhe përshkruani, ju po e prodhoni një hapsir imaginare në trurin e lidzuësit. Ju po e përshkruani një dhom, një pejzash, ju keni një tregim. Dhe jo të gjitha tregimet kërkojnë shumë përshkrim, por me ndoni për tregimin më të thjeshtë. Na ishte një herë një vashë që kishte një kalë. Në regull, nuk e di se ku për shkën tregimi, ndo shtë asë kontë. Mirë po, Ju me një heri thoni vetës, si duket vajza, sa e vjetër është, qëfar në gjyre i ka flokët, dhe si është puna e kalit, qëfar bëna jo me atë kalit, apo e kaleron atë, apo po e ushqen atë, ku jeton kalit, a ka ajo shtëpi, a është kalit shtëpis në gjithë, e ma dje ju e ndë asë që e një futur në tregin, ju thjeshtë e keni kryuar ambientin, pra ndaj për mua, Gjuha nuk shkon shumë larg pa evokuar vende, hapsira, skena. Pastaj është një loj tjetër i hapsirës. Nuk është hapsira për shkrimit, por hapsira e formës. Pra ndaj, kur ju keni një tekst, të regimi juaj publikohet ose shkruat, ju i keni fjallet në një rend të caktuar, dhe episodet në të regim apo pjeset e tekstit në të janë në një rend të caktuar. Pra ndaj, Në qëfar e ndi du të jenë ato, kjo është një pyetje që i takon lokacionit. Në një tekst, dhe teksti mund të jetë një varg, një linjë kohore, por ajo linjë është një form hapsinore, dhe njëri pri trukeve më të mira narrative është të nisësh nga mesi. Poetet antik thoshin, nisja rëfimit në mes të aksionit, in media res. Andaj, Homeri thoshte zemrata e akilit. Pa prit pak, zemrata Akilit, cili është zemrimi Akilit, se e dim që Akilit është i zemruar, pse, a i vetë se është i zemruar, pse është i zemruar, ju ndo dhe një mi distregimit që në vargun e par, pra ndaj filimi, mesi, fundi janë kohor, por ju nga një herë mund të amerë një fundin dhe të vendosni në filim apo mesin në filim, pra ndaj, në këtë kuptim, edhe pse është linë kohore, në momentin që e merë një kohën dhe thoni, oh, është një vargë, ju vetëm se e keni hapsinuar atë.
I think it helps the literary scholar uh, reflect on the role of images in the uh, the literature that they're studying. Uh, what kind of metaphor? Me ndoj që ndihmon studiuesi në letërsis që të përsiat në rolin e imajeve në letërsin që po e studion. Qëfar loj e metaforash apo figurash stilistike po operuaj në tekst? Qëfar loj e skenash duhet të imaginohen nga letëzuesi? Disa shkrime e rëfen të regimin direkt. Na ishte një herë, disë shka ndodhë. Të tjerat janë më dramatike dhe përfshin citimin e fjalimit. Disa, sigurisht, fute në mendjen e rjedhës e vetëdijes dhe ju fusi në mendjen e një karakteri. Nuk janë duke folur, por janë duke mendua. Dhe ledzua si t'i ofrot qasje nëse autori është aji që di gjithë shka dhe shë gjithë shka. Autorësia gjithë dishme ju ale janë të dini se qëfar po mendon një person në narracion. Pra ndaj, ko shumë njëra të qasje së gjuhës brenda gjuhës, mendimit brenda fjaleve, përvojave, vendeve, skenave, ambientit dhe tingujve po ashtu. Ne nuk do të harojnë që nga njëherë kur mendojmë për imajët dhe fjallët, ne bijem në binaritetin e verbalis dhe vizualis, e kohës dhe apsirës, e syrit dhe veshit. Por më pëlqen të atë eksoj që veshit është shumë i rëndësishëm. Gjithashtu, kur jeni duke ledzuar, ju jo vetëm që jeni duke par, ju po ashtu jeni duke subvokalizuar. Dhe nëse ledzoni me zë, sigurisht që ajo gjë bëhet eksplicite. Nëse ledzoni në heshtje, prap tingull i fjaleve për lëviz për mes mendimi tuaj. Pra ndaj, nuk është nevoja që të thuat me zë në mënyrë që se cili ta dëgjoj. So it doesn't have to necessarily be spoken uh, out so anyone else can hear it. Well, I like your your metaphor, uh the uh, the illegitimate child. Um why not the legitimate child? <laughs> Maybe they were uh betrothed for a long time. Më pëlqen metafora juaj. Fëmia jashtë martesor. Pse jo fëmia legjitim? Ndo shta ishin të fejuar për një kohë të gjatë në disa mënyra. Stripat ishin dikimet e mija narrative të fëmiris. Më pëlqen të të ledzaja, kisha qindra stripa të ogjet e të cilve më rëthanin. Dhe sigurisht, ato janë përbërje të fjaleve dhe imajeve. Kjo mund të jetë arsueja se pse dua blejku në atë shumë, edhe pse të tijat ishin shumë të qudishme dhe të zoshme se sa stripat. Dhe si që dini, Stripat përbën nga imajët, por edhe nga fjallet. Para filmave, unë drejtoshat e stripat, por ishte pashtu edhe teatri, ku ju mund të shihni dhe dëgjani vetë se një kombinim fjallësh dhe imajësh, gjestësh, kostumësh, ambientësh dhe fjallimësh. Disa prej filmave të hershëm nuk ishën asgjë për posgjirimi një drame, një spektakli teatral. Mirë po, Me evoluimin e kinemas, mendoj që kinemaja shumë shpejt tha që nuk po gjirojmë vetëm drama teatrali. Nga një herë një dram mund të bëhet film. Mirë po shpesh, me shumë aspektet të ndryshme, sepse spektatori në një teatr nuk është spektatori njëjtë si a i në kinema. Kamera kornizon gjithë shka, dhe kamera mund të afroj një pamje. Ta largoj atë. Spektatori në teatr mund të përqëndrojt e një aktor e pastajt e tjetëri. Mirë po, ata janë të gjithë të madhësisë e njëjtë, të gjithë janë në kornizën e njëjtë. Kështu, kinemaja e mërë aspektin vizual dhe e bënë shumë më dinamik. Pra ndaj, nëse mendoni për skenën që ka një korniz të tilë, atëherë mbetet një sojë. Aktorët levizin brenda kornizës, mirë po në filma, korniza leviz brenda dhe jashtë. It stays the same. The actors move inside the frame, but in the movies, the frame, you know, moves in and out. Well, I think the origin of memes really is in word and image combinations like emblems. Mendoj që origjina e mimeve realisht është në kombinimin e fjaleve dhe imajeve si puna e emblemave. 
në shekull në 17, kështë libra emblema shqë pësnin, si duket maturia, ja një emër abstrakt, maturia. Pas ta erdhe William Blake dhe tha që maturia është një plak e pasur dhe shëmtuar të cilën e ly për grua pa aftësia. Êshtë një iman shumë ironik dhe sarkastik i maturis, është një personifikim. Ideja mimeve për të kombinuar fjale dhe imajet në një kombinim të kujtuashëm në mënyrë që të mos harani. Një tjetër vend ku një kombinimi tjil shfaqet është në reklama, në mënyrë që t'ju bëjnë të kujtoni diçka dhe të aktivizoni dëshirën tuaj për të. Pra, brendet vese janë mimes, ideja që ne disi kryojmë rath të kuptimit, kombinime mes fjaleve dhe imajëve që nuk mund t'i heqim nga mendja, është pak sa si kur kur zgjoheni në mëngjes dhe dëgjoni një melodi në radio, dhe pastaj gjatë gjithë ditës ju e rilua një atë melodi në kokën tuaj, nuk mund t'a heqni nga koka. Êshtë një loj kujtese për thuaj se pa vullneshme, ku ju nuk jeni zgjedhje. Në fakt, ju do që t'a shpërqëndro një vetën tuaj, duke detyruar një kujtim të ri që t'ja zë vendet. Pra ndaj, nuk e di nëse mimës janë të mira apo të këqia. Në përgjithësi, nuk do të thosh asë që janë të mira, por asë që janë të këqia. Mirë po, sigurisht, ideja është që ato janë njësi të kujtesës, që zakonisht përfshin edhe fjal edhe imajë, e nga njëherë edhe tinguj.